Eu vou pensar agora aqui, então, em um problema que é 3D, que podia ser esse duto circular aí usando o sistema cartesiano de coordenadas. Mas eu vou pensar, então, num problema mais geral, que é um problema 3D. Só para a gente ir construindo, não vai acrescentar nada aqui do ponto de vista de físico, de entendimento da questão, mas uh, vai acrescentar para a gente sentir as equações de um modelo matemático, como é que fica, né? Se é um problema 2D, eu vou imaginar o seguinte, ó, e vou imaginar um duto uh, que pode ter qualquer forma. Está aqui ele. Tá? Essa direção aqui é Z e as outras duas são X e Y. Eu vou conseguir só desenhar uma aqui, mas aqui está X e Y e a outra aqui lá para dentro é Z. Né? Z. Vamos simbolizar assim. É Z. É isso que eu disse, fisicamente não tem mais nada para discutir. Se eu tiver esse duto aqui, arbitrário, escoamento entrando aqui nesse duto, com uma velocidade de novo, U, o que, que eu vou ter? Desenvolvimento de camada de limite em todas as paredes. Essas camadas de limites vão crescendo, vão crescendo, né? Essa, né? Essa camada de limite, né? Que ela é vinda de toda essa parede. Até que vai atingir o máximo, sim, em algum, em algum lugar. Que a gente não sabe onde é que é esse máximo, né? Não, se for um duto circular, sabemos que é no centro. Se é tudo aqui, uh, não sabemos onde é que vai acontecer esse máximo. Ou seja, nós temos um perfil aqui que é um parabólico aquele, né? Mas respeitando essas paredes, o máximo pode estar numa posição que não é o centro, dependendo da de geometria, não, não será uma regular assim. E temos, de novo, um problema de camada limite nessa região, né? nessa direção Z. Um problema de camada limite na direção Z e um, e um problema né? na outra direção. Quando resolvemos a placa plana, nós tínhamos um problema parabólico ao longo da placa e um problema elíptico que era unidimensional aqui, né? Era unidimensional. Também aqui, né? quando nós falamos aqui desse modelinho aqui, que eu estou falando aqui, é, eu, vou via, eu, vou, eu vou viajar aqui, né? Em X. Eu, eu, eu conheço o perfil aqui, agora eu quero determinar as velocidades nessa posição. Esse probleminha que estava aqui. Tenho que resolver aqui agora, nessa posição. Essa iteração que eu fiz para vocês aqui, vendo, é nessa posição, certo? Numa determinada posição. Vou ver o dp de x daqui até aqui e vou calcular, né? não sei se vocês tinham pescado isso, que continua sendo um problema de marcha na direção do eixo do duto, que é a direção parabólica. Aqui estamos chamando de x. Passamos a chamá-la de z lá agora, o problema 3D. Então, a é, a gente tem aqui o conhecimento da, do, dos perfis, chega aqui, como nós não precisamos de condição de contorno embaixo, só em cima, vamos resolver aqui. Nessa sessão, estima-se DP de X, calcula U, calcula V, corrige P, resolve de novo. Quando convergiu isso, você resolveu essa sessão. Aí você vai para outra, tudo de novo. Né? Nessa outra sessão, daqui até aqui, tem outro dp de x, certo? No pedacinho. Tem uma outra perda de pressão. Nesse pedaço daqui até aqui. Aí você tem um outro dp de x, vai ter uma outra velocidade de u, claro, vai ter outra v, vai resolver aqui, vai estimar um dp de x, e obviamente, no modelo, você já vai estimar o dp de x que deu antes correto, né? Porque o novo, né? Quer dizer, você vai... Não, aqui no, no caso do duto, da região menos desenvolvida, é o mesmo dp de x. Mas você vai achar o novo U e o novo V aqui. Então você vai fazendo esse... Vou marchando. Achando o novo U e o novo V. O novo U e o novo V em cada sessão. Em cada sessão do duto. Né? Então, ah, ah, desculpe, desculpe, repito tudo. Não é pelo menos desenvolvido aqui. Estamos falando da entrada. 
região de entrada do duto. O dp de x varia sim de pedacinho para pedacinho. Só, o dp de x só vai ficar constante quando eu estiver nessa equação aqui. Tá? Então, veja, ali eu falei em implemento desenvolvido que o dp de x seria o mesmo. Não, o dp de x não é o mesmo. Tá? Eu entro aqui, o dp de x nesse pedaço, isso aqui é a região de entrada, o dp de x nesse pedaço é um equilíbrio entre tensão cisalhante, que eu acabei de falar, tensão cisalhante, a inércia do fluido, quando há de movimento, a inércia, e a pressão, né? as três coisas, tal, dp de x e a, e a variação da velocidade, quando há de movimento. Isso eu vou, então eu vou repetir aqui, estou tá? sendo é, chato nesse ponto, mas... Uh, vou calcular aqui estima um dp de x, resolvo esse problema iterativo aqui para essa sessão convergiu? convergiu vou para uma outra sessão achei u, v, tudo bonitinho aqui vou para essa sessão vou ter que de novo estimar o dp de x porque não é o mesmo porque o, o dp de x varia diferente que a região de entrada é, varia em pedaço para pedaço vou no, nessa região vou estimar o dp de x, o que eu estava dizendo que o lógico é pegar o dp de x de antes como estimativa para o próximo pedaço, é lógico. Aí eu pego aquele dp de x que estava correto para o pedacinho de trás e coloco aqui. Itero, vou achar o dp de x, vou achar u e v aqui. E vou indo. É um problema parabólico. Marcha. Dá para fazer isso aqui nesse problema 3D. Aqui eu vou ter uma direção parabólica que é z... É Z agora. Nós vamos é dentro, os comentam no, dentro de um duto qualquer com a direção parabólica no eixo Z. E qual é o modelo matemático disso? Quantas, quantas incógnitas temos agora? Hum? Temos uma na direção Z. Vamos chamar de W. Sempre não, é. U é em X, V é em Y. W em Z. Vou chamar de W. Eu tenho U e V? Tenho, né? É o que acabei de falar aí com o duto circular. Isso aqui é quase um... Né? Não é um duto circular, mas... Esse duto, nessa seção... Vou ter crescimento de camada limite e vou ter, por exemplo, aqui uma velocidade que vem para cá. Vai para o centro. Aqui também... Aqui também, aqui também. Ou seja, se eu decompor essa velocidade, estiver usando aquele sistema de eixos, eu vou ter nesse plano, eu vou ter U e V. Certo? E ao longo do outro, eu vou ter W. Né? Então, na, no plano eu tenho U e V. Na direção parabólica... Eu vou ter W, vou ter W, e vou ter, obviamente, dp dz, e vou ter também dp dz, e de novo, olha como tudo é parecido, e tudo é, é se não igual, né, só mudam as equações, de novo, o dp dz é minha perda de carga, de novo, eu vou poder dizer que eu posso desacoplar a pressão que que a pressão que varia na seção, que a pressão que varia na seção aqui é pequena, que o P aqui é igual ao P aqui, igual ao P aqui, igual a... Eu posso dizer isso. O que, que eu estaria fazendo com isso? Também posso dizer que o dp dz é o dp dz. É o dp dz. Ou seja... Eu estou dizendo que o P, que as outras direções, o P é pequeno, mas eu não vou poder desprezá-los, porque mesmo ele sendo pequeno nessas direções, é esse P dessa direção que realmente nos diz como é que a massa vai ficar. Aí, como é que ela vai se, se comportar, quem será U, quem será V. Então eu já vou colocar aqui uh, um, um barra aqui, porque nós podemos fazer uma, 
nós podemos fazer um, um, uma... Uma, uma equação de desacoplamento da pressão, que ele é um P barra DZ mais um P tio, que é só de X e Y. Esse P tio é pequeno, de tal maneira que o DP, DZ é que manda, é a perda de carga. Mas o P tio eu preciso para dizer o seguinte, como é que as, as velocidades U e V se comportam, se distribuem. Tá? Eu preciso dizer isso. Por que que no problema 2D, eu, eu não comento, a gente não precisava dizer isso? Porque no problema 2D, quando você acha que tinha só uma direção parabólica e uma outra só, então 2D, na hora que eu achasse o U aqui, esse V estava achado. Não tinha ambiguidade aí. Quando eu achasse o U aqui, esse V estava achado, porque a equação de conservação da massa era U e V. Jogo o U na conservação da massa, tiro o V. Agora, eu tenho W. Eu tenho W aqui. Se eu resolver para W, eu não consigo saber como é que fica o U e o V, né? porque agora a equação da conservação da massa tem três parcelas. Então não adianta eu só conhecer o W. Eu preciso das equações, eu não vou, poder, não vou poder jogar fora as equações transversais. No problema 2D, a equação axial era essa, as transversais era 1D só. Daí estava determinado. Agora eu tenho uma equação no problema 3D, eu tenho uma equação parabólica, só que agora não é uma, uma coordenada só, é duas. É Y e X aqui. Então conhecendo W, não dá para jogar o W na equação da conservação da massa e tirar tirar... Tem duas ali agora. Eu vou mostrar aqui no modelo matemático. Então vamos, vamos sem, sem talvez gastar um exagerado tempo aqui, uh, porque o modelo matemático, portanto, são de... Quantas equações nós temos agora? Quantas equações nós temos agora? Nós temos... Ou, ou pergunto primeiro, quantas variáveis? U... V, W. U, V e W. Preciso também DP barra DZ. Como precisávamos antes, a nossa perda de carga. Então, 4. U, V e W barra DZ. E agora, eu vou precisar disso aqui. Porque eu não consigo, por ser 3D, eu não consigo, conhecendo o W, saber quem é, como é que U e V se distribuem. Eu preciso resolver as equações de navio Stokes na direção que é transversal à direção parabólica. Só que a direção que é transversal agora é 2D. Eu tenho um problema 3D. E antes era 1D que saía automático. Então o problema é o seguinte. Qual é o modelo matemático desse problema? Eu tenho... E aqui vale, de novo, que delta 2, tudo que for derivado da segunda com Z, é zero, porque eu estou imaginando parabólico na direção Z. Tudo que tiver derivado com Z é zero. Então eu vou colocar a, a equação da conservação, a, as equações do modelo matemático. Então du dx mais dv dy mais dw dz. Essa é a equação agora 3D. Né? E tenho... Então, conservação da massa. Vou escrever a direção axial, a direção transversais, delta, e eu estou com elas aqui na forma conservativa, tudo bem, tem problema, rho, u vezes u, vocês estão vendo, esse, esse capítulo aqui usa muito pouco o que tem no Bejan, muito pouco. Então, é... é não vai dar para... Claro, eu quero que vocês leiam lá, está cheio de informações sei lá, e, e análises bacanas, né? Mas é, vocês vão ver que não tem essa sequência e nem, essa, e nem esses tratamentos aqui. Agora o problema é 3D. E estou escrevendo a equação para U. Rho U, U, Rho V U, 
rodar o né, a parte advectiva aqui que é menos dp de, igual a menos dp de x mais os termos difusivos delta sobre delta x de mi du dx mais delta sobre delta y de mi du dy aqui teria mais delta sobre delta z de mi du dz que nós vamos simplificar aqui por ser parabólico e vejam bem eu já podia ter feito a primeira coisa que podia ter feito aqui eu posso fazer aqui como comentei lá posso resolver elíptico isso aqui né todas as equações elípticamente mas é o trabalho é maior lembrando que o problema é parabólico na direção x que o problema é simples então isso aqui não tem não tem porque estamos assumindo que nada se difunde na direção z para não precisar de condições de contorno embaixo do eixo g z. agora eu vou acabar não escrevendo tudo aqui né para não a gente não perder muito tempo essa é a nave stokes em y em, em x na Stokes em x conservação da massa na Stokes em y é uma coisa parecida delta sobre delta x de rho u v mais etc mais né mas não vou escrever mas é igual aqui, ó. só que aqui vai aparecer, tá? no igual aqui vai aparecer menos dp de y. Aí mais os outros termos. Só vou deixar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tenho na Stokes em z. Que é tudo igual isso aqui, me faltou espaço aqui. É. entre as linhas aqui está a equação, né? Os outros termos advectivos aqui, os outros termos difusivos aqui. Na vez Stokes em Z, vou ter delta sobre delta x de rho w e mais os outros termos rho v w, rho w w, que é igual a menos. E agora a gente quer desacoplar os campos aqui, que é que isso fique dp de z que aqui isso fica de p de z e esse p aqui é um p tio agora e esse aqui é um p tio já que na direção z nós estamos chamando de barra e na direção x y estamos chamando de tio tá? Por quê? porque podemos fazer isso aqui dizendo que a pressão ah, em z vai ser clara composta ali com a pressão transversal mas já a pressão em Z é que é a importante, de PDZ que é importante. Essa pressão petil, ela só serve para dizer o seguinte, ah, U e o V ficam assim, ó. O U fica assim, 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 então a posição. Elas nos dão a, a possibilidade de calcular U e V. Então, a, nós temos aqui agora uma, duas, três... Uh, uma, duas, uma, duas, três, quatro equações, que são massa e as três equações da Stokes. Mas nossas incógnitas são U, V, W, vou botar assim, P barra, e petiu e barra e petiu aqui ficou vendo nós temos a massa e três equações de Stokes é isso que nós temos o que mais nós poderíamos usar a exemplo do que fizemos no 2D a massa que entra nesse duto não varia né é a mesma passa a mesma massa passa qualquer seção do duto então a nossa quarta equação é M ponto 
é integral na área x e y, né? De ρ w dx de y. ρ w dx de y. Isso aqui é a vazão mássica. É a nossa quinta equação necessária. E o processo aqui, claro que agora eu não vou entrar em detalhes no processo, que vocês vejam o seguinte, o petil ficou nessas duas equações. Elas têm que ser resolvidas juntos porque vai me dar o U e o V. Antes dava U, antes pegava da direção parabólica, repito, sabia a direção parabólica, já sabia a outra, porque era só isso aqui. Agora não adianta eu saber essa, porque nessa equação aqui tem mais duas agora aqui. Como é que essas duas se arranjam? Essas duas equações é que vai dizer. Então eu tenho uma solução que é na solução parabólica, que é idêntica, se eu quisesse bolar um um modelinho aqui para resolver. Se eu fosse resolver a direção parabólica, eu estou aqui, eu tenho que estimar um dpdz, resolver o w, satisfaz a massa? Não, não satisfaz. Então, estima um outro dpdz até que você achou um w. Você achou um w correto. Para aquele DPDZ, ou seja, aquela perda de carga em Z me dá um tal W. Agora, tudo bem, agora eu sei o W. O que, que eu faço agora? Com esse W, eu, eu tenho que satisfazer como é que fica o IV nessa equação. Então, eu já sei isso. Mas agora, pra, agora o problema vira como se fosse um problema 2D aqui. Agora eu vou resolver aqui, que vai me dar U, V e Petil. Como que resolve aqui? Interessa. É um problema numérico. Mas resolvendo essa e essa e essa, eu tenho petil U e V. Bom, se eu tenho petil U e V, tem U e V de novo? Ah, então eu volto aqui, porque eu tinha U aqui antes, e faço tudo de novo. Faço tudo isso de novo. Para o quê? Para uma sessão do duto. Quando eu terminei de convergir aqui, eu tenho U, V, W, DP, DZ, perda de carga, e o petil que me diz como é que me permitiu calcular o IV. E vou indo parabolicamente, descendo até que eu uh, conclua uh, uh, o, o problema. Né? Aqui complicou porque nós temos uma direção parabólica, e agora a outra direção não é 1D, um é 2D. Por isso tem que resolver assim. E o que, que eu ia dizer, que eu acabei agora, veio e já foi embora, ah, 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 que nós temos agora cinco né? variáveis, é o problema agora. Isso vale para qualquer duto, quadrado, qualquer, qualquer tipo de, de, de duto. Né? Ah, amanhã, João Vizzi, como é que fica a região plenamente desenvolvida desse problema agora, que não é 2D e sim 3D. Daí vamos dar continuidade, né? Até amanhã então, pessoal.